Ciao e buongiorno, io sono Lin e oggi vi preparo gli stricchetti e gli inghena caplet col sugo di salsiccia e piselli. Speriamo che tutto vada bene. 87-year-old Lina lives in Voltana in Emilia Romagna. Le mie cinque galline. She is using three of her eggs, which means about 300 grams of zero zero flour. Ecco, guarda. Guarda qui. Queste sono fresche fresche. She makes a well in her flour and cracks in her eggs. Yolks which stand proud above the whites means the eggs are very fresh. She scrambles the eggs and gradually incorporates the flour to form a dough. Tutte le mattine facevamo la minestra. Minestre is the Romagnola word for pasta. Io ero la più piccolina della casa, quindi ho cominciato un po' più tardi. Ma abbiamo cominciato su 10-12 anni. Eravamo in quattro, tre sorelle e un fratello. Il fratello era il più piccolo, era il più piccolo e la più grande era nata senza un braccio. E lei l'hanno mandata a scuola. Allora, al tempo della guerra, andare a scuola era... Non poteva fare la pasta, però sapeva fare tante cose. E l'altra, la contadina, come me, quindi lei faceva i lavori più grossi. E la prima pasta che si ricorda che ha imparato a fare? Sbagliatelle, com'era? Ma si facevano fare, adesso te per un po' di farina, quelle due o tre uova e poi fai. Non arrivavamo nemmeno al tagliere che si metteva qualcosa sotto e poi i primi si faceva dei bei buchi nella soglia e loro ridevano, le mamme e la zia ridevano e eh, questa altra volta non la fai meglio. Lina needs the dough for around 10 minutes. Oh, le mie figlie non hanno imparato. C'è l'uomo, il, 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 il compagno dell'altra, quello vuole imparare. E allora quando viene, tante volte cominciamo a farla. She wants it a bit firm because then the ingana capellette hold their shape better. She sweeps her ball clean with her twig brush called a Ghana Dell. Lina leaves the dough to rest for 30 minutes. Lina adds a log to her wood burning stove so she can simmer her sauce more slowly. Che le uova? Erano poche. Erano poche, poi dovevamo anche venderle. Allora si andava anche in negozio con delle uova e poi si faceva il cambio, si faceva il prezzo le uova, il prezzo quello che dovevi comprare, però l'olio, lo zucchero, le cose più importanti. While the pasta rests, Lina makes her sugo. She slices two onions, two celery stalks and a carrot and blitzes these in her food processor just enough to dice them. Lina adds these to a pan along with a little olive oil and while the mixture softens, she removes the skin from her unlinked sausage. This is made with pork belly and a shoulder and seasoned with black pepper. Lina removes the skin and crumbles the meat into the pan. Anche dopo un po' perché mio marito era molto bravo, ci sgridava quel giorno, diceva no, quel giorno è buono anche la carne un po' scar di scarto perché è fresca. <laughs> This is the equivalent of three sausages. She gives everything a stir and pours in a glass of white wine. Lina adds 400 ml of homemade tomato passata. These are her homegrown peas. She adds about 250 grams. She leaves this to simmer for 20 minutes. 
Questi sono i nostri ragù di una volta. Lina is using a cotton tablecloth spread over her dining table to roll out her pasta. It's a good tip if you don't have a large board. Her dough is smooth but not sticky, so the cloth does not need extra flour. Lina's rolling pin is cherry wood and the width of her table. She smooths her sfoglia or pasta sheet with both her hands as she rolls it around her pin, turning it regularly. Lina drapes it over the edge of the table to anchor it and help stretch it. Once it is the same thickness as for tagliatelle, Nina rolls the pasta and the cloth around her pin. This keeps the pasta from drying out and it is easy to unroll when you need to cut up more. Strichetti and Ingana Capolette are Lina's two favourite pastas. She makes one or the other every week. To make strichetti, Lina cuts four centimetre wide strips using her pastry cutter. She then slices the ribbons into diamonds. She pleats and pinches each lozenge lengthways to form the stricchetto. They can be jagged edged or smooth. To make the Ingana Capolette, Lina cuts pasta squares about 4 by 4 centimetres. To make one, she pinches two opposing corners together, then folds back the other two corners. Lina says they look like cat's ears. Ngana capoletti are also called finti capoletti or empty capoletti. Traditionally, cheese-filled capoletti were a once-a-year Christmas treat, while Ngana caplet were for other occasions. Daughter Feride helps. Pasta making is best as a group activity. Questa qui che avevo 18-19 anni. Lina cooks her two pastas separately in salted boiling water. Giving the pasta a good stir as it goes in stops it from sticking. Lina tastes both for doneness and then checks her sugo for seasoning. She grates plenty of Parmigiano cheese. <laughs> Lina mixes her drained pastas with the sausage and peas and then adds the cheese. Questo sono gli stricchetti. Ecco, questo sono gli ingana caplet. This is so good. Buon appetito! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.